Will you pick me up at my place? 你能在我的住处来接我吗 ？Will 将来时 ，You pick me up. Pick me up. 接谁？接我。Pick 是拎起来，在哪里？叫什么？拿起来。这里是接送的意思。Pick up. 你将接我 at my place， 在我的地方，就是在我到我住的地方来接我吗？ You may choose whatever you like. Choose 选择，你可以选择你喜欢的任何东西。Whatever, what you like， 你喜欢的东西。Whatever 你喜欢你喜欢的任何东西。你可以选择你喜欢任何东西。这里说你可以喜欢什么就选什么。You are suffering from an allergy. Allergy 就是过敏的意思。An allergy 你是过敏。Suffer from 就是承受，承受。您正在承受。这里表示现在进行时，您在承受过这个过敏反应吗？您过敏吗？就是您对什么什么过敏会承受吗？就是您对什么什么过敏吗 ？Beyond all questions, you are right. 毫无疑问，你是对的。Beyond 是超过所有问题。这里这个意思加一起是。表示毫无疑问的意思。You are right. 你是对的。But I plan to weed the yard today. Weed 杂草。Grass 是草，是不一样的。这里是外边长那些杂草。Grass 表示就很好看的那种草。Weed 这里表示除草的意思。做名词的时候是杂草，但是做动词的时候是除草的意思。The yard. 那个院子里的，院子里的，除院子里的草。今天，但是我今天计划除院子里的草。英语有些名词做动词的时候意思是不一样的，例如 water 水，但是用在名词的时候就是浇水。But who will do all the homework, the housework? Who will do all the housework? Housework, 家务活。但是谁将做所有的家务活呢？但是这些家务活谁来做呢 ？House, 房子 ，work, 工作，房子里的工作。就是家家里的杂杂活，家务活。Close the door after you, please. Close the door after you. After you， 在你的后边。我们之前说过 ，after you， 如果你两个人进门的时候，你说你先请。这里表示随身，随手。Close the door， 把门关上。随手就把门关上了。就说你进来以后，门在你后面也关上了，就是请随手关门。Come to see me whenever you like. Come 来看我。Whenever you like. <音>无论什么时候你喜欢。你都可以来看我，你可以随时来见我。Whenever you like， 这里比较强调。Don't pull the chair. Don't pull the chairs about. Boys， 孩子们 ，pull 是拽，拖。The chairs 椅子 about， 不是关于的意思，而是到处。
，不要把椅子拖来拖去，不要拽椅子，到处拽这个椅子。About 这个词是到处的意思。那么关于呢，也是围绕着什么什么事情。关于就是围绕着什么什么事情而做，就是也就是说。到处的意思，到处和关于，其实他俩在意思上呢是很接近的，但是我们在文字上说起来是不一样的。He drive, he drive s more carefully than you。他开车比你小心 ，careful 小心 ，more careful 更加小心。但是比较于比你，他开车 ，he drives， 他开车。开起来比你更加小心。学英语最好的方法呢，是将句子背下来，然后这样再去揣摩其语法现象。单独学语法呢，学会了以后呢，你会忘记；但是你将句子背下来以后呢，你有个参照，这样你说起来英语会非常流利，就像流水一样就流出来。例如说，我们说 f i n e sex， 就从来不用想就可以说出来了。那么，纽约英语口语网呢，有十万句有声句子，在那里反复练习呢，定会有。